আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো পার্সেন্টেজ বা শতকরা পার্সেন্টেজ কথার অর্থ হচ্ছে প্রতি একশো ভাগে অর্থাৎ আউট অফ হান্ড্রেড তো বলে রাখি এর জন্য বিশেষ কোনো নিয়ম মনে রাখার প্রয়োজন নেই আমরা পরপর উদাহরণগুলোর সাহায্যে দেখে গেলে বুঝতে পারব যে কিভাবে এই শতকরার অঙ্কগুলো সমাধান করা হয় অতি সহজেই তো বেসিক কিছু আইডিয়া নিয়ে আমি শুরু করছি প্রথমে যেটা বলা হয়েছে নয় দশের শতকরা কত এ শুরু করার আগে আমি বলে রাখি যদি কোনো সংখ্যাকে পার্সেন্টেজে পরিণত করতে হয় তাহলে একশো দিয়ে গুণ করতে হয় গুণ করতে হয় পার্সেন্টেজে কনভার্ট করার জন্য আর পার্সেন্টেজ থেকে যদি কোনো সংখ্যা সংখ্যায় পরিণত করতে হয় তাহলে একশো দিয়ে ভাগ করতে হয় যেমন ধরো পঁচিশ পার্সেন্ট কথার অর্থ কি হচ্ছে পঁচিশ বাই একশো ঠিক আছে তো শুরু করছি নয় দশের শতকরা কত তাহলে যাকে তুলনা করব তাকে ওপর এবং যার সাথে তুলনা করব তাকে নিচে তাহলে নয় কে তুলনা করা হয়েছে কার সাথে দশের সাথে তাহলে নয় বাই দশ ইন্টু হান্ড্রেড এইভাবে পার্সেন্টেজ কনভার্ট করলাম কাটাকাটিটা করব সরলটা তোমরা করতে পারবে আরামে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমি এখানে করছি না যাতে সময় কম লাগে এরপর বলছে নয় দশের থেকে শতকরা কত কম আগে দেখে নেব কত কম কত কম আছে এক কম আছে কতর মধ্যে কম আছে দশের মধ্যে এভাবে পার্সেন্টেজ করলে আসে দশ পার্সেন্ট ঠিক আছে এরপর বলেছে দশ নয়ের থেকে শতকরা কত বেশি কত বেশি আছে এক বেশি আছে কতর মধ্যে নয়ের মধ্যে গণিত একশো করলে চলে আসে এগারো পূর্ণ একের নয় পার্সেন্ট এরপর আর একটা অঙ্ক দেখছি কোন একটি অনুষ্ঠানে বত্রিশ পার্সেন্ট মহিলা চুয়ান্ন পার্সেন্ট পুরুষ ও একশো ছিয়ানব্বই জন শিশু উপস্থিত ছিল তাহলে ওই অনুষ্ঠানে পুরুষের সংখ্যা কত এটা এমনিভাবে বলেছে যে অনুষ্ঠানে পুরুষের সংখ্যা কত এভাবে বলতে পারতো যে অনুষ্ঠানে সর্বমোট কতজন উপস্থিত ছিল তাহলে সর্বমোট উপস্থিত যেটা ছিল সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চয়ই তাহলে বত্রিশ পার্সেন্ট মহিলা এবং চুয়ান্ন পার্সেন্ট পুরুষ এই যে যেটা দেওয়া আছে এটাকে আমরা পার্সেন্টেজে কনভার্ট করে নেব তাহলে কিভাবে করব দেখা যায় একশো মাইনাস চুয়ান্ন প্লাস বত্রিশ ইজ ইকাল টু চোদ্দো পার্সেন্ট চলে আসে তাহলে এই চোদ্দো পার্সেন্টটাই হচ্ছে আমার এই একশো ছিয়ানব্বই জন অর্থাৎ শিশুর সংখ্যা তাহলে এই চোদ্দো পার্সেন্ট সমান একশো ছিয়ানব্বই তাহলে কি বলেছে পুরুষ চুয়ান্ন পার্সেন্ট চুয়ান্ন পার্সেন্ট সমান ওই কিক নিয়ম সাহায্যে আমরা যদি করি সরলটা করে দেখবে তাহলে এটা আসে উত্তর আর যদি বলতে যে অনুষ্ঠানে সর্বমোট জনসংখ্যা কত ছিল তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট চোদ্দোশো জন ঠিক আছে তো আমি এইভাবে বোঝাচ্ছি তোমাদের সেই জন্য একটু সময় লাগছে বেশি তোমরা করবে দেখবে অতি সহজে কম সময়ের মধ্যে করতে পারছ এরপর নেক্সট উদাহরণ কোন একটি নির্বাচনে দুজন প্রার্থীর মধ্যে যিনি হেরে যান তার প্রাপ্ত ভোট মোট ভোটারের চল্লিশ পার্সেন্ট এবং তিনি দুশো আঠানব্বইটি ভোটে হেরে যান তাহলে মোট ভোটারের সংখ্যা কত কি বলেছে মোট ভোটারের সংখ্যা তাহলে মোট ভোটার কত হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যিনি হেরেছেন তিনি পেয়েছেন চল্লিশ পার্সেন্ট এবং যিনি জিতেছেন তিনি পেয়েছেন সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে যিনি হেরেছেন তিনি কত পার্সেন্ট ভোটে হেরেছেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিক্সটি টু সিক্সটি থেকে ফর্টি যদি মাইনাস করি তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজ ইকুয়াল টু দুশো আটানব্বই জন ব্যাস অঙ্ক হয়ে গেল একশো পার্সেন্ট সমান বার করে নেব তাহলে একশো পার্সেন্ট যদি আমি ওই কিক নিয়ে আমার সাজেস্ট বার করি তাহলে হয়ে যাবে চোদ্দোশো নব্বই জন সরলটা তোমরা এখানে করতে পারবে আমি এখানে করছি না সময় লাগবে তাই এরপর আসি নেক্সট বলেছে কোনো একটি পরীক্ষায় এ বি এর থেকে দশ পার্সেন্ট বেশি এবং বি সি এর থেকে পাঁচ পার্সেন্ট নম্বর বেশি পায় এখন যদি সি চারশো নম্বরের মধ্যে তিনশো নম্বর পায় তবে এর প্রাপ্ত নম্বরের মান কত এখানে এর প্রাপ্ত নম্বর বলেছে বা বি এরও প্রাপ্ত নম্বর বলতে পারে যাই হোক তো এখানে কার নাম্বার দেওয়া আছে দেখো সি সি পেয়েছে চারশোর মধ্যে তিনশো তাহলে কত পার্সেন্টেজ পেয়েছে সি সেটা বার করি চারশোর মধ্যে পেয়েছে তিনশো গুণিত হান্ড্রেড তাহলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বার হয়ে যাচ্ছে এরপর বলেছে এ কত পেয়েছে এ নয় বি কত পেয়েছে বি সি এর থেকে পাঁচ পার্সেন্ট বেশি তাহলে সি পেয়েছে পঁচাত্তর তাহলে বি অবভিয়াসলি এইটটি পার্সেন্ট হবে এবং এ কত পেয়েছে বি এর থেকে দশ পার্সেন্ট বেশি অবভিয়াসলি নাইনটি হবে তাহলে এইভাবে এ নাইনটি পার্সেন্ট বি এইটটি পার্সেন্ট সি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে গেল মোট নম্বর আছে চারশো তাহলে চারশো নাইনটি পার্সেন্ট কত হয়ে যায় এইভাবে সরল করলে চলে আসে থ্রি সিক্সটি এখান থেকে তুমি বি এর নাম্বার বার করতে পারো সি এর নাম্বার বার করতে পারো আরামে যে কোনো যে কারো নাম্বার বার করতে পারবে এরপর নেক্সট উদাহরণ দেখি কোন একটি বিদ্যালয়ে মোট পরীক্ষার্থীর পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট বিজ্ঞান এবং সিক্সটি পার্সেন্ট কলা বিভাগ নিয়েছে যদি মোট পরীক্ষার্থী পাঁচশো চল্লিশ জন হয়ে থাকে তবে কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয় নিয়েছে এ ধরনের অঙ্ক আমরা দেখেছি প্রতিবারে এসে থাকে 
তাই দেখা যাক এই অঙ্কগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করব কি বলেছে 60% কলা এবং 65% বিজ্ঞান নিয়েছে তাহলে এই দুটো আমরা এই ধরনের অঙ্ক হইলে এই দুটো আমরা परसेंटेज যোগ করে দেব যোগ করে দেওয়ার পরে হয়ে যাবে 125 125 এর বিয়োগ করে দেব 125 থেকে 100 বিয়োগ করে দিলে হয়ে যায় 25% তাহলে এই 25% টাই হচ্ছে তোমার গিয়ে যারা উভয় বিষয় নিয়েছে তাহলে 540 এর মধ্যে 25% সমান কত হচ্ছে সেটা বার করলে হয়ে যায় 135 তাহলে উত্তর হয়ে যাবে 135 জন ঠিক আছে এরপর আসা যাক আরেক ধরনের ইম্পর্টেন্ট অঙ্কতে কোন ব্যক্তির আয় 10% কম করা হলে তার আয় পূর্বের আয়ে ফেরত নিয়ে আসার জন্য শতকরা কত বৃদ্ধি করতে হবে কি বলেছে আগে দেখব আমরা কম না বৃদ্ধি করা হয়েছে যাইটাই করা হোক আগে যেটা লিখব 10% তাহলে 10% লিখলাম যদি কম করা হয় তাহলে 100 থেকে 10 বিয়োগ করব তাহলে হয়ে যায় 100 10 মানে 90 90 এবং 100 গুণ করে দেব परसेंटेज এ কনভার্ট করার জন্য আমরা প্রথমেই বলেছি যেটা परसेंटेज এ কনভার্ট করার জন্য 100 দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে 10 গুণিত 100 90 আমি যতগুলো অঙ্ক করাচ্ছি সবগুলোই কিন্তু পরীক্ষায় বারবার এসেছে এরপর বলি কোন ব্যক্তির আয় প্রথমে 20% বৃদ্ধি এবং পরে 20% হ্রাস করা হলে তার বেতনে সামগ্রিক কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে অর্থাৎ প্রথমে 20% বৃদ্ধি ও পরে 20% হ্রাস করা হলে তার বেতনে সামগ্রিক কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে প্রথমে ধরে থাকি তাহলে 100% যদি 100 টাকা হয়ে থাকে বেড়ে নিয়ে গিয়ে হয় 120 120 থেকে আবার 20% হ্রাস করা হয় তাহলে 120 যদি 20% করি সেটা হয়ে যাবে তোমার 96 অর্থাৎ এখানে হয়ে যাচ্ছে এটা 120 ছিল আর 20% হ্রাস তাহলে 96 টাকা তাহলে প্রথমে ছিল 100 এখন হয়েছে 96 তাহলে কি হয়েছে কমেছে কত কমেছে 4 টাকা এটা আরেকটা অন্যরকম প্রসেসে করা যায় যেটা আমি শেষের উদাহরণগুলোতে দেখিয়েছি যাই হোক সেটা পরে আলোচনা করব এরপর নেক্সট উদাহরণে राम तार आये 80 परसेंट बैय करे जो दी तार आये 50 परसेंट वृद्धि पाए तो अबे बैर क्षेत्रे वो 10 परसेंट वृद्धि पाए तो अबे तार संचय वृद्धि शतकरा परिमाण कतो ठीक आचे इकने बोले रखी आये पुत्र में 100 रगा चिलो बैय चिलो 80 रगा ठीक आचे संचय कतो है चे पुरी रगा ये पर की बोले चे आये 50 आशीर्वाद दोष करने हो जाए आठ तले अष्टो आशीर्वाद का यहाँ पर बैय तले एक्शन पंचीस थे के इस शन आय थे के जो दिशन बैय बात दी एक्शन पंचीस थे का अष्टो आशीर्वाद करने हो जाए तो हमार साइन त्रिश थे का तले यहाँ पर शन जो है जे साइन त्रिश ये बंग बड़े चे कतो आगे चिलो पुड़ी यहाँ पर এখন তার সঞ্চয়ের পরিমাণ কত 85% কিন্তু কি বলেছে বৃদ্ধি বৃদ্ধি তাহলে আগে ছিল কত 20% এখন কত হয়েছে 85 বেড়েছে কত 85 বিযুক্ত 20 তাহলে হয়ে যায় 65% ঠিক আছে এরপর যে কোনো দুটি সংখ্যা কোন একটি তৃতীয় সংখ্যার 20% ও 25% এর সমান হলে প্রথম সংখ্যাটি দ্বিতীয় সংখ্যার কত অংশ এই অঙ্কটা দেখে থাকবে তোমরা হয়তো পরীক্ষায় বারবার এসেছে এই অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে কি বলছে যে সমান হলে প্রথম সংখ্যাটি দ্বিতীয় সংখ্যার কত শতাংশ আগে বলে রাখি যে যে কোনো তৃতীয় সংখ্যা তাহলে তৃতীয় সংখ্যাটা আমি যদি 100 ধরে নেই 100 তাহলে বাকিগুলো বার করতে সুবিধা হবে তৃতীয় সংখ্যাটা কি প্রথম প্রথম তৃতীয়র কি বলেছে 20% বেশ আর কিছুই নাই এরপর কি বলেছে প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা কি বলেছি যাকে তুলনা করব তাকে উপরে প্রথমটাকে তুলনা করছি তাহলে উপরে কার সাথে তুলনা করছি দ্বিতীয়র সাথে দ্বিতীয়টা নিচে परसेंटेज এ কনভার্ট করতে গেলে 100 দিয়ে গুণ করতে হয় বেশ কাটাকাটি করলে চলে আসে 80 শতাংশ অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার 80 শতাংশ এরপর বলছে যদি 10টি বস্তুর ক্রয় মূল্য बोले রাখি যে সিপি অর্থাৎ কস্ট প্রাইস অফ 10 আর্টিকেলস ইজ इक्वल टू সেলিং প্রাইস অফ 15 আর্টিকেলস অর্থাৎ 10 টি বস্তুর ক্রয় মূল্য সমান 15 টি বস্তুর বিক্রয় মূল্য এরপর কি বলেছে তবে শতকরা লাভ বা ক্ষতি কত তাহলে নিশ্চয়ই এই ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে কারণ 10 টি যে টাকায় 10 টি বস্তু কিনে কিনছে সেই টাকাতে আবার 15 টি বস্তু বিক্রি করছে তাহলে নিশ্চয়ই ক্ষতি হবে তাহলে ক্ষতি কত 
পাঁচটি বস্তুর যে ক্রয় মূল্য সেটাই ক্ষতি তাহলে পাঁচ কতর মধ্যে ক্ষতি পনেরোটি বস্তুর বিক্রয় মূল্যের মধ্যে ক্ষতি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইজিকাল টু তেত্রিশ পুনে একে তিন পার্সেন্ট হয় কাটাকাটি করবে সরলটা আমি এখানে করছি না কারণ বারবার বলছি যে সময় লাগবে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যত সংখ্যক উদাহরণ বা যত সংখ্যক টাইপ যত বেশি সংখ্যক টাইপ তোমাদের মধ্যে দেখানো যায় সেটাই আমার টার্গেট এরপর বলছি এই অঙ্কটা তো বলারই নেই এই অঙ্কটা বারবার এসছে পেঁয়াজের দাম শতকরা দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো পরিবার পেঁয়াজের খরচ অপরিবর্তিত রাখতে চায় তবে ওই পরিবারকে ব্যবহার শতকরা কত কমাতে হবে কি বলেছে আগে দেখে নিতে আমাদের বৃদ্ধি বা হাস যাই হোক সেটা আগে উপরে লিখবো আমি এরপর যদি বলে বৃদ্ধি তাহলে একশোর সাথে যোগ করে লিখবো একশো যুক্ত দশ অর্থাৎ একশো দশ গুণিত একশো পার্সেন্টেজে কনভার্ট করার জন্য একশো দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে সেটা করলে হয়ে যায় নয় পূর্ণ একের এগারো পার্সেন্ট ঠিক আছে এরপর বলছে পেঁয়াজের দাম প্রথমে কুড়ি টাকা প্রতি কেজি এবং পরে তা বেড়ে পঁচিশ টাকা প্রতি কেজি হয় তবে পেঁয়াজের খরচ অপরিবর্তিত রাখতে হলে ব্যবহার শতকরা কত কমাতে হবে এক্ষেত্রে দামের বৃদ্ধির যে পার্সেন্টেজটা সেটা দেওয়া ছিল এখানে বৃদ্ধিটা বলে দিয়েছে টাকাটা প্রথমে ছিল কুড়ি টাকা এখন হয়েছে পঁচিশ টাকা বেড়েছে পাঁচ টাকা অর্থাৎ বৃদ্ধির শতকরা পরিমাণ কত সেটা আমরা বার করব কতই বেড়েছে কুড়িতে বেড়েছে কত বেড়েছে পাঁচ ইন্টু হান্ড্রেড সমান পঁচিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পেঁয়াজের দাম বেড়েছে পঁচিশ ব্যাস এরপর আগে নিয়ম ফলো করব বৃদ্ধি টোয়েন্টি ফাইভ বৃদ্ধি তাই যোগ করে দেবো একশো পঁচিশ গুণিত হান্ড্রেড করবে চলে আসবে কুড়ি পার্সেন্ট ঠিক আছে এরপর নেক্সট এটাও কিন্তু পরীক্ষায় বারবার এসছে এ এর আয় বি এর আয়ের থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি তবে বি এর আয় এ এর তুলনায় শতকরা কত কম কি বলেছে এ এর আয় বি এর আয়ের থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি অর্থাৎ এ এর আয়টা বি এর থেকে বেশি তাহলে বি এর আয় যদি আমি একশো ধরে নিই তাহলে এ কত কুড়ি পার্সেন্ট বেশি মানে একশো কুড়ি ঠিক আছে এরপর বলেছে যে বি এর আয়টা তাহলে এ এর থেকে কত কম শতকরা তাহলে বি এর আয়টা এ থেকে কত কম হচ্ছে কুড়ি কম হচ্ছে কতর মধ্যে হচ্ছে একশো কুড়ির মধ্যে গুণিত হান্ড্রেড পার্সেন্টেজে কনভার্ট করার জন্য করবে চলে আসবে ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন পার্সেন্ট এরপর বলেছে কোনো একটি গ্রামের জনসংখ্যা এটা একটা অন্য ধরনের অঙ্ক দেখে রাখো কোনো একটি গ্রামের জনসংখ্যা প্রতি বছর পঁচিশ পার্সেন্ট হারে বেড়ে তিন বছর পর জনসংখ্যা হয় দশ হাজার তবে ওই গ্রামের প্রথম বছর জনসংখ্যা কত ছিল ঠিক আছে এরপর বলে রাখি পঁচিশ পার্সেন্ট সমান কত হচ্ছে সেটা আমরা বার করব পঁচিশ পার্সেন্ট সমান হয়ে যাচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট ইজ ইকাল টু পঁচিশ বাই একশো অর্থাৎ একের চার ঠিক আছে এ অব দি স্টক দাঁড়াবে এরপর কি বলেছে বৃদ্ধি পঁচিশ পার্সেন্ট করে বেড়ে যায় তাহলে যখন বাড়ার ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের অঙ্কে কি করব হর এবং লব যোগ করে ওপরে লিখে দেব অর্থাৎ চার প্লাস এক ইজ ইকাল টু পাঁচ নিচে হরটা যা থাকবে তাই লিখবো ঠিক আছে এরপর যেহেতু পেছন দিকে যাচ্ছি আমরা পেছন দিকে তাই কি করব উল্টো দিক থেকে গুণ করব যেটা দেওয়া থাকবে দশ হাজার তার উল্টোটা গুণ করব কবার তিন বছর বলেছে তাই তিনবার পাঁচের চার আছে চারের পাঁচ চারের পাঁচ চারের পাঁচ করবে কাটাকাটি চলে আসবে পাঁচ হাজার একশো কুড়ি জন উত্তর ঠিক আছে এইভাবে করবে এরপর নেক্সট আর একটা উদাহরণ দেখি বলেছে যে সায়ন্তনী কোন একটি বস্তু ধার্য মূল্য থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছাড়ে ক্রয় করে সেটি আবার পাঁচশো টাকায় বিক্রি করলে তার টোয়েন্টি ফাইভ লাভ হয় তবে জিনিসটির ধার্য মূল্য কত আগে অঙ্কটিকে আমাদের ভাষায় লিখে নিতে হবে কিভাবে ধরো এটা হচ্ছে এমআরপি অর্থাৎ ধার্য মূল্য ধার্য মূল্যের উপর কুড়ি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট নিয়ে সায়ন্তনী জিনিসটি কিনছে অর্থাৎ কস্ট প্রাইস অফ সায়ন্তনী এটা এরপর সে কি করছে না পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ রেখে কি করছে জিনিসটি বিক্রয় করছে অর্থাৎ এটা হয়ে যাচ্ছে সেলিং প্রাইস অফ সায়ন্তনী ঠিক আছে তাহলে পাঁচশো তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড টোয়েন্টি পার্সেন্ট সেটা বার করে নিই কত হয়ে যায় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফাইভ এরপর কি বলেছি কমছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমছে কমছে তাহলে কি লিখবো আমরা বিয়োগ করবো এক্ষেত্রে কি করব হর থেকে লব বিয়োগ করবো তাহলে হয়ে যায় পাঁচ থেকে এক বিয়োগ করলে হয়ে যাচ্ছে চার চার বাই পাঁচ এটাই লিখেছি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ একের চার কি বলেছে বেড়েছে তাহলে কি করবো যোগ চার আর এক যোগ করলে পাঁচ বাই চার এরপর এর সাথে দুটো স্টেজ আছে দুটো স্টেপ ব্যাকে যাব তাহলে পাঁচশো গুণিত চারের পাঁচ এটার জন্য প্রথমে কি হয়েছে প্রথমে বেড়েছে এটা তাহলে চারের পাঁচ আছে পাঁচের চার আছে তাহলে আমরা করবো চারের পাঁচ তারপর কি হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম তাহলে এখানে চারের পাঁচ আছে পাঁচের চার করবো কাটাকাটি করবে সে আব
কোনো একটি ঘড়ির বিক্রয় মূল্য ধার্য মূল্যের থেকে ষোলো পার্সেন্ট কমিয়ে দিলে চারশো কুড়ি টাকা হয় তবে ধার্য মূল্য কত ঠিক আছে কি বলেছে এটা ধার্য মূল্য অর্থাৎ এমআরপি এর থেকে যদি ষোলো পার্সেন্ট কমিয়ে দিই তাহলে চারশো কুড়ি টাকা হচ্ছে কস্ট সেলিং প্রাইসটা তবে ধার্য মূল্য কত বলছে ষোলো পার্সেন্ট সমান আমরা বার করে নেবো চারের পঁচিশ হচ্ছে যেহেতু কম তাহলে কি করব হর থেকে লব বিয়োগ করলে হয়ে যায় একুশ বাই পঁচিশ এরপর এক স্টেপ পেছনে যাব তাই কি করব গুণিত উল্টো দিক থেকে লিখবো পঁচিশ বাই একুশ কাটাকাটি করবে চলে আসবে পাঁচশো টাকা ঠিক আছে এই তিনটে একই টাইপের অঙ্ক হচ্ছে এটা চোদ্দো পনেরো ষোলো একই টাইপের হচ্ছে এগুলো দেখে রাখবে প্রায় এসে থাকে এরপর একটা নতুন ধরনের অঙ্ক যায় কোনো একটি সংখ্যার প্রথমে কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি এবং পরে আবার কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যাটির শতকরা কত কমালে সেটি আবার প্রথমের সংখ্যায় ফিরে আসবে তো এক্ষেত্রে বলে রাখি এ ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি বলতো যে প্রথমে কুড়ি পার্সেন্ট এবং পরে আবার কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা তাহলে তার সামগ্রিক বৃদ্ধি কত তাহলে এইখানে অবধি হয়ে যেত কিন্তু কি বলেছে এখানে অঙ্কটা শতকরা কত কমালে যে বৃদ্ধি হয়েছে সেটার আবার কত কমালে আবার সেটি প্রথমের অবস্থায় ফিরে আসবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্ষেত্রে বলে রাখি এ ধরনের অঙ্কে এই এ বি ফর্মুলা ইউজ করা হয়ে থাকে এ বি অর্থাৎ এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড যদি পরপর বৃদ্ধি বলে থাকে তাহলে প্লাস হবে যদি একবার বৃদ্ধি একবার মাইনাস বলে থাকে একবার বৃদ্ধি একবার রাস তাহলে প্রথমে প্লাস তারপর মাইনাস হবে এবং শেষে আবার মাইনাস হবে ঠিক আছে তো এখানে বলেছে যে প্রথমে কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি কুড়ি ঠিক আছে আবার কুড়ি তাহলে প্লাস কুড়ি লিখলাম তারপর কুড়ি ইন্টু কুড়ি বাই হান্ড্রেড করলাম তাহলে হয়ে যায় চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে এরপর বলেছে যে শতকরা কত কমালে সেটি আবার প্রথমের সংখ্যায় ফিরে আসবে তাহলে বলে রাখি কত বেড়েছে চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট একশোর সাথে চুয়াল্লিশ যোগ করে দিলে হয়ে যায় একশো চুয়াল্লিশ আর সেটাকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করার জন্য একশো দিয়ে গুণ করতে হয় সেটা করবে চলে আসবে তিরিশ পূর্ণ পাঁচের নয় পার্সেন্ট ঠিক আছে এরপর একটা শেষের অঙ্কে চলে আসছি যে কোনো একটি সংখ্যাকে প্রথমে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি ও পরে দশ পার্সেন্ট হ্রাস করা হলো শেষে কত বৃদ্ধি বা হ্রাস হবে একই রকমের অঙ্ক তাহলে কি বলেছে প্রথমে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি অর্থাৎ টেন এবং পরে দশ পার্সেন্ট হ্রাস মাইনাস টেন এরপর কি বলেছি মাইনাস ধরো এ বি এ বি আছে এ বি গুণ করলে কি হবে প্লাস টেন ইন্টু মাইনাস টেন তাহলে কি হয় মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে মাইনাস একশো সেটাই করেছে দশ দশ কেটে গেল একশো একশো কেটে গেল তাহলে হয়ে যাচ্ছে মাইনাস যেহেতু মাইনাস মাইনাসটা ডিনোট করছে বৃদ্ধি না হ্রাস তাহলে হ্রাস হবে যদি প্লাস হতো তাহলে বৃদ্ধি হতো তাহলে এক্ষেত্রে এক পার্সেন্ট হ্রাস ঘটবে ঠিক আছে আশা করি সব ধরনের অঙ্কগুলোই তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝতে পেরে থাকো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে এবং যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দেবে ধন্যবাদ